मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे आज हम लोग बच्चों जो ग्रेविटेशन के लिए इफेक्टिवली कैसे पढ़ाई करना चाहिए और कौन से क्वेश्चंस कौन से फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो अगर बच्चों इस वीडियो को आप लोग पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना है लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना है तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसे पहले देखो इसमें एक या दो क्वेश्चन आने के चांसेस है मिनिमम एक क्वेश्चन आया है और मैक्सिमम बच्चों इस चैप्टर पे दो सवाल आज तक आ चुके हैं मतलब कभी कम ज्यादा होते रहता है तो सबसे पहले बच्चों न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपके पास जीएम यम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर सभी को पता है इसी फार्मूले के बच्चों कुछ लोग ऐसे लिखते हैं जी यम यम डिवाइडेड बाय आर प्लस यच अगर हेट पे हो तो अब आपको पता है बच्चों हमारे पास फार्मूला है जी यम स्मॉल यम डिवाइडेड बाय यहां पर अगर अंदर असर पे रहा तो ये लिख सकता हूं यफ इज इक्वल टू यम एम ए को यम जी बोल सकते हैं तो यहां पे यम जी कर दिया बच्चों तो जी यम यम डिवाइड बाय आर स्क्वायर तो यम यम कैंसल तो देखो ये फार्मूला मिला है बात समझ में आ रही बच्चों कुछ नहीं बहुत सिंपल सी बात है ये देखो ऑन द आर सर्पेस पे ये है अब द आर सर्पेस पे यही फार्मूला हम लोग आर प्लस यच स्क्वायर लिख सकते हैं इसका और इसका डिविजन किया जाए तो देखो मेरे पास जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जी एम जी एम कैंसल तो जी एच इज इक्वल टू ये जी इधर गया बच्चों और आपको पता है डिवाइड का डिवाइड है इसलिए इसको ऊपर लिखो और ये नीचे ऑलरेडी एज इट इज हो क्या फार्मूला तैयार क्या है इसमें कुछ भी नहीं बच्चों सिंपल बात ये है लेकिन ये यच कंपेयर टू द आर होना चाहिए मतलब रेडियस ऑफ आर आपको पता है अंदर सर पेस ये होती है करेक्ट बच्चों इसके करीब करीब हमारा यच होना चाहिए हाइट होना चाहिए ऊपर अब द आर सर पे समझे अगर बच्चों हम लोग यच हमारा बहुत ही स्मॉल है आर के मतलब जैसे कि आर आपको पता है छ हजार चार सौ किलोमीटर है अगर हाइट हमारी हो बच्चों पांच सौ किलोमीटर आठ सौ किलोमीटर तब बच्चों ये फार्मूला लगाते हैं हम जी एच इज इक्वल टू जी वन माइनस टॉइस एच बार बच्चों डेप्थ के बारे में सेम फार्मूला है ओनली ये अब द आर सर्पेस के लिए लेकिन कितना ऊपर ज्यादा इसके कंपेरिजन में नहीं होना चाहिए कम हाइट पर रहा तो ये फार्मूला अगर आप लोग यहां पे बहुत ज्यादा हाइट पे गए तो ये फार्मूला मतलब दोनों भी हाइट निकालने के लिए फार्मूला एक्सरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी अब द आर सर्पेस के लिए दोनों भी ध्यान रखना है बच्चों यही फार्मूला सेम देखो जी वन माइनस डी बाय आर बात समझ में आ रही बच्चों ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के भाई है लेकिन बच्चों ये अब द आर सर्पेस के लिए ये नीचे आर के नीचे जाना और आपको पता है आ, सेंटर पे ग्रेविटी जीरो क्यों होती है क्योंकि इसके आर आर द वन वन माइनस वन जीरो तो इसलिए जीरो होती है सेंटर पे समझ में आ रहा है बच्चों ये फार्मूला बच्चा अगर आपको अर्थ की या कोई प्लैनेट की डेंसिटी पता हो तब ये फोर बाई थ्री पायर ओ जी आर ये फार्मूला लगा सकते हैं बच्चों अगर हमारी मतलब हम लोग देख रहे एक्सरलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ये ड्यू टू द हाइट ड्यू टू द डेप्थ यहां पे डेप्थ लिखना चाहिए था सॉरी फॉर इनकनवीनियंस यच हो गया बच्चों ये डी होना चाहिए था है ना चलो उसके बाद में बच्चों मतलब हम लोग एक्सर वेरिएशन ऑफ जी वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू किसके कारण डेप्थ के कारण हाइट के कारण एंड ये रोटेशन ऑफ आर्थ मतलब आर्थ मूव होती है उससे बच्चों ग्रेविटी कम होती है वो डिपेंड करती है ठीटा के ऊपर इक्वेटर हो या पोलर तो यहां पे g डैश इज इक्वल टू जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉ स्क्वायर ठीटा समझ में आ रहा है कुछ भैया समझे आप लोग अगर इक्वेटर टू पोलर जाते हो तो ठीटा इज इक्वल टू 90 और कॉस 90 होता है हमारे पास जीरो तो बच्चों ये पूरी वैल्यू जीरो होगी तो पोलर पे बच्चों ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है समझ में आ रहा है इससे क्योंकि ये जीरो होगा ना अगर इक्वेटर आपको पता है ना बच्चों इक्वेटर इसको बोलते हैं पोलर इसको बोलते हैं ये चीजें पता होना चाहिए ये 21 किलोमीटर से ज्यादा है इक्वेटर पोलर से ये छोटी छोटी चीजें पढ़ना तो बच्चों अगर यहीं पे हो तो यहां पे बच्चों इक्वेटर है थीटा इज इक्वल टू जीरो है और कॉस जीरो होता है बच्चों वन तो ये वैल्यू लिख सकते हैं जीडा इज इक्वल टू जी आर ओमेगा स्क्वायर इसलिए बच्चों यहाँ पे आप अगर आर्थ पे हो अगर ये पोलर पे जो लोग है और जो इक्वेटर पे है <laughs> तो बच्चों इनको डर होता है हमारी आर्थ की अगर स्पीड रोटेशन की स्पीड बढ़ गई तो हो सकता है कि लोग नीचे गिर जाए 
<laughs> हाँ इसके इक्वल में अगर इसकी वैल्यू इसके इक्वल में आए तो ग्रेविटी जीरो हो जाएगी बच्चों हो सकता है ऐसे रोटेशन ओमेगा मतलब रोटेशन की स्पीड बढ़ाई तो ये भी हो सकता है उसके बाद में देखो बच्चों आपका सवाल इस चीज पे बढ़ सकता है आप कुछ लोग पूछते हैं मुझे कि सर यफ इज इक्वल टू जी यम यम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर क्या इसको वेट बोल सकते हैं हाँ बिल्कुल अरे ये तो वेट का भी फार्मूला हो जाएगा ना बच्चों क्योंकि क्या है यफ इज इक्वल टू यम जी यम जी कौन है वेट है तो ये भी बात सही होती है बच्चों क्रिटिकल मतलब क्या ऑर्बिटल स्पीड बोलते इसको क्या बोलना है ऑर्बिटल स्पीड हमारे ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला आपके पास जी एम बाय आर क्या बच्चों अभी अपने फार्मूला लिखा था कि जी एम बाय आर स्क्वायर तो जी एम की वैल्यू क्या मिल रही है जी आर स्क्वायर अगर इसमें पुट किया जाए जी आर स्क्वायर बाय आर आर से आर मरवा दो तो रूट ऑफ जी आर ऐसे शॉर्टकट में भी फार्मूले हम लोग रख सकते हैं अब इसकी वैल्यू सबको पता है मेरे ख्याल से इसके अगर हम लोग सिक्स पॉइंट फोर सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू सिक्स रेडियस टेन मानेंगे तो यहां पे बच्चों सिक्सटी फोर इंटू टेन रेस टू सिक्स आपको समझ में आ रहा होगा ये एट ये टेन रेस टू थ्री तो अगर किसी चीज को इस मार्कर को बच्चों मैंने ऐसा फेंका जूम तो वो रोटेशन करेगा अर्थ को कब बच्चों अगर आपने इस मार्कर को एट किलोमीटर पर सेकंड से अगर मूव किया अगर आपने इस मार्कर को आठ से ऐसा फेंक दिया जूम तो ये इस स्पीड से बच्चों एक सेकंड में एट किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए उसकी स्पीड तो बच्चों ये मार्कर आर्थ को घूमेगा ऐसे गोल 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 चक्कर कटवा सकते हैं ऑर्बिटल स्पीड होती है तो इससे हम लोग ऐसे शॉर्टकट में निकाल सकते हैं इसके अलावा बच्चों और भी सारे बहुत सारे फार्मूले होते हैं जैसे कि मास क्या होता है वैल्यूम इंटू डेंसिटी वैल्यूम होती है फोर बाई थ्री पाए आर क्यूब ये रो एज इट इज चलो रख दो रख दो रख दो देखो जी बाय आर यम की वैल्यू है फोर बाय थ्री पाए आर क्यूब रो तो ये आर से आर मर गया तो वी सी इज इक्वल टू टू आर जो भी रहता देख लेना भैया मैं तो देख रहा ही नहीं ज्यादा देखो ये बाहर ये बाहर तो पाए जी रो बाय थ्री ऐसा कुछ ऐसे भी हम लोग इसके अलग अलग मतलब फार्मूले निकाल सकते हैं ये सेम ऐसे इसके भी निकाल सकते हैं ये एसके फिलोसिटी और एसके फिलोसिटी के लिए बच्चों आपको जो फार्मूला मिल रहा है एसके मतलब जो ट्वाइस जी एम बाय आर है ना ये तो बच्चे इसको कैसे लिख सकते हैं रूट ऑफ टॉय जी आर इसकी वैल्यू एलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकंड बच्चों अगर आपने इस मार्कर को किसी चीज को अगर एलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकंड पे फेंक दिया तो चीज दोबारा वापस नहीं आएगी आर्थ के तो आर्थ ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर चली जाएगी बात समझ में आ रही है अगर आपको गोल घूमना है आर्थ को रिवॉल्व करना है तो एट किलोमीटर पर सेकंड अगर आपको पता है ना ये चीजें आपको आना चाहिए अगर आपको बाहर जाना है तो एलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकंड से मुंह करना पड़ेगा उसके अलावा बच्चों हम लोग देख रहे जा रहे हैं अभी इसके फेलॉसिटी आप सेम टू सेम बच्चों इसके ग्रेविटी के इसके अलग अलग फार्मूले निकालना है पीरियड पीरियड का फार्मूला मिला है मुझे टी इज इक्वल टू टॉइस पाय रूट ऑफ आर क्यूब बाई जी एल बच्चो स्मॉल आर मतलब आर प्लस एच होता है देखा होगा आप लोगों ने तो ये जो फार्मूला है इससे टी स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब लिख सकते हैं इसको इसको कांस्टेंट मानना है मानना है तो है बच्चों तो ये केपलर का थर्ड लॉ बनेगा स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ सैटेलाइट इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस इसके भी फार्मूले आप लोगों को डालना है तो डाल सकते हैं जैसे कि टी इज इक्वल टू टॉइस पाय रूट ऑफ आर क्यूब बाई जी एम आप बोलेंगे सर आर प्लस एच को आर क्यू लिखा है क्योंकि यह चीज वेरी वेरी स्मॉल रहा तो मान सकते हैं टी इज इक्वल टू टॉइस पाय ये आर क्यूब अभी हमने जी एम की वैल्यू जी आर स्क्वायर निकाली है किससे इस चीज से देख लेना तो बच्चों यहाँ पे जी आर ये क्यूब है और ये स्क्वायर तो मर गए तो ये टी ये लिख सकता आर बाई जी समझे ऐसे फार्मूले निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू भी डाल सकते बच्चों टॉइस पाय रूट ऑफ आर क्यूब बाई ये जी इसकी क्या होती है फोर बाई थ्री अभी निकाली थी फोर बाई थ्री पाए आर क्यूब रो ठीक है तो इससे कट करवा दो देख लेना क्या क्या आ रहे बच्चों ये आर क्यूब आर क्यूब जा रहा है बिल्कुल श्योर है बच्चे हमारे फोर बाई थ्री पाए आर क्यूब रो हाँ ठीक है चलो छोड़ दो क्या बच रहा है बच्चों यहाँ पे मेरे ख्याल से टू ठीक है बाकी है ये थ्री ऊपर गया बच्चों ठीक है क्या बच रहा है अभी मेरे ख्याल से जी पाए रो तो ये मर गया या अंदर गया बच्चों 
तो ये हो गया पाए स्क्वेयर समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है ये पाए पाए गया तो t इज इक्वल टू रूट ऑफ थ्री पाए रो जी जो भी ऐसे देख लेना अब मैं फास्ट कर रहा हूँ मुझे पता है कभी कभी थोड़ा सा फास्ट में मेरे अगर कुछ गड़बड़ होती है तो भैया माफ करना नहीं बराबर है और बच्चों इसी से पता लगता है हम लोगों को अगर ये वैल्यू सभी है आर्थ की डेंसिटी पता है जी की वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस्ट माइनस सेवन बच्चों इसका मतलब इसका जो पीरियड अगर कोई सेटेलाइट ये आर्थ है आर्थ के बहुत नजदीक हो तब उसका पीरियड वन पॉइंट फोर वन आर होता है मतलब मिनट में करना है तो एटी फोर पॉइंट सिक्स आर होता है मतलब सेकंड में फाइव जीरो डबल सेवन सेकंड होता है देख लेना अब बोलेंगे सर कैलकुलेशन कुछ नहीं बच्चा यहाँ पे वैल्यू डालो यार पाई की थ्री पॉइंट वन फोर एट डेंसिटी आर की भी पता होती है जी की वैल्यू सभी पता है तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं ये मतलब करीब नजदीक रहा आर्थ के तो इतने घंटे मतलब पौने दो घंटे बोल सकते करीब करीब इतने मिनट इतने सेकंड सेकंड में कन्वर्ट किया तो समझ में आ रहा है ओके okay, बच्चों नेक्स्ट बच्चों हमारे पास यहां पे बाइंडिंग एनर्जी अब बाइंडिंग एनर्जी कहा की निकालनी है भैया सबसे पहले अगर कोई सैटेलाइट ऑन द अर्सर पे रहा तो इसकी कैनेटिक एनर्जी जीरो होती है बराबर है और पोटेंशियल जो एनर्जी होती है पोटेंशियल मल्टीप्लाई पोटेंशियल मल्टीप्लाई मास ऑफ सैटेलाइट तो पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर तो टोटल एनर्जी होती है कानेटिक प्लस पोटेंशियल तो वही रहने वाली है क्योंकि वो तो जीरो है बच्चों यार समझ में आ रहा है इसी बाइंडिंग एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है आप क्यों होती है पढ़ना पड़ेगा मेरे वो लेक्चर पे जाके तो ये वैल्यू मिल रही है समझ में आ रहा है बच्चों ये ऑन द अर्थ सरफेस लेकिन रेस्ट है तो क्या मिलेगी बच्चों इसकी वैल्यू प्लस एच मिलेगी समझ में आ रहा है अगर कोई सेटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है आर सर्फेस को तो क्या होगा सिंपल सी बात है सिंपल सिंपल है कानेटिक एनर्जी मिलेगी बच्चों यहाँ पे वन बाय टू यम वी वी मतलब क्रिटिकल गोल घूमने वाली इसका रूट बाहर निकाल दो बच्चों तो जी यम बाय आर्थ मतलब कानेटिक एनर्जी मिल रही है जी कैपिटल यम स्मॉल यम यहाँ पे आर प्लस यच भी किया तो चलेगा क्योंकि बच्चों हाइट पे है तो टॉइस आर प्लस यच और पोटेंशियल एनर्जी यही बच्चों बस कुछ नहीं जी यम यम डिवाइड बाय आर प्लस यच करना है टोटल एनर्जी निकालोगे तो इसमें और इसमें इतना ही फर्क रहता है ये पता होना बहुत जरूरी हो गई टोटल एनर्जी ये रिवॉल्विंग के लिए बच्चों देखो ठीक है ये रेस्ट पे है हाँ रेस्ट पे है तो ये चीजें आप लोगों को ये बाइंडिंग एनर्जी माइनस है तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल मतलब माइनस माइनस हो जाता है प्लस ये पता होना बहुत जरूरी तो बच्चों थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करो इस चैप्टर के इसके अलावा कोई हेल्प लगती है तो मुझे कॉमेंट मार्क्स में डालो आप लोगों को हेल्प करते रहूंगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर यूर स्टडी